unos frijoles exquisitos, que yo creo que todos conocemos los frijoles, pero la diferencia es la preparación, el gusto, por el aroma y por el sabor. ¿Qué te parece si lo vemos de este lado? Lo vamos a poder observar. Aquí está, mira, este, tenemos, son los frijoles peruanos. No sé cómo los veas, cómo los ven ustedes, ¿no? este, frijoles peruanos, que viene siendo el frijol negro. Eh, ahorita lo tengo adornado con lo que lleva prácticamente sus ingredientes. Si tú te das cuenta, el frijol va aunado con lo que es el pulpo, que por este lado lo tenemos. Aquí tenemos pulpo ya cocido. Tenemos pescado, que es el cazón. El pimiento morrón es uno de los ingredientes que lleva este, este tipo de platillo. Aquí tenemos, si puedes, empezamos a hacerlo por orden. Mira, tenemos lo que es la cebolla. Te había platicado algo acerca de lo que es la cebolla. Digo, esta es una presentación nada más así como para que la veas, ¿verdad? La cebolla es finamente picada junto con el pimiento morrón. Igual aquí lo tengo en orden. Es un pimiento morrón que no pica, simplemente despide sabor y un poco de aroma. Tenemos la hierba que esto es el, eh, lo que es la mejorana, el tomillo y el laurel. A mí me gusta trabajar con estas hierbas frescas porque despiden un poquito más de aroma al momento de tostarlas con el aceite de olivo. Tengo aquí pimienta fresca también, la vamos a triturar y la vamos a conservar así. ¿Para qué? Para que junto con el aceite de olivo le vayamos a dar el toque final a todo esto que te estoy dando ahorita que es un sofrito. Este, y posteriormente le vamos a meter, dice que es mi gusto para mí. Desde el ver esta hermosa belleza hasta el, el olerla y el saborearla, a mí la verdad es en lo particular es lo mejor que tengo en esto. En aroma, en sabor, en color. Mira nada más, yo en mi casa tengo unas, entonces siempre me gusta tener este tipo de planta. Se llama esa la albahaca. ¿no? Para sazonar yo tengo sal de grano. Conocida siempre como sal de grano, pero es sal de mar, ¿verdad? Esa la trituramos y la ponemos al gusto. Entonces, bueno, yo ya te mostré lo que es mi platillo. Eh, no sé si lo quieras probar, lo probamos, ya lo probaste, ¿verdad? Y no me invitaste. Pero bueno, aquí están prácticamente todos los ingredientes para que vayan tomando nota. Yo creo que les vas a dar un poquito más de pausa para tomar los ingredientes y que no se les pase ninguno, porque yo creo que es lo más esencial de saber... el aceite de olivo este, teniendo aquí ya el aceite de olivo vamos a poner la cebolla tres cucharadas está bien así dos cucharadas de cebolla vamos a esperar que se cocine un poco vamos a tratar de buscar un poquito el color dorado Claro que esto lo pueden hacer un poquito más, más tranquilo en casa. Aquí lo vamos a hacer un poquito más rápido, ¿verdad? Lo que quiero que se muestre es de que todo está finamente picado. Dos cucharadas más o menos. Les decía que esto nada más es para que le dé sabor. No necesitamos mucho tropiezo, lo que necesitamos es el sabor, ¿verdad? Aquí vamos a buscar un poquito más... Vamos a buscar un poquito más que se toste la pimienta. La pimienta es lo más, lo más rico tostado. La pimienta recién tostada, molida, es el aroma que vamos a buscar aquí en este lado. Aquí tenemos los ingredientes principales para mí, que son las hierbas de olor. hierbas aromáticas, lo que es la, la hierbabuena, la mejorana, el tomillo, la albahaca. Mira, aquí tenemos un poco. Te decía que si tú lo tostas en el momento que estás sufriendo tu verdura, esto huele, yo creo que hasta ya llega el olor del olivo. Te digo, no importa. El aceite de olivo no hace daño, al contrario. Y lo vamos a cocer por unos 
alrededor de unos 3 minutos. Moles ya cocidos, los vamos a vertir aquí. Vamos a tratar de que el fuego aquí sea alto. Le repetía, pues como lo tenemos ahorita prácticamente pues en cámara, lo que hice yo nada más fue pasarlo por agua caliente. ¿Agua caliente para qué? Para que me retardara un poquito la cocción y no estar ahora sí que con el tiempo encima, ¿verdad? Aquí si lo puede, se puede dar cuenta, lo único que tenemos es el frijol, el pulpo, como es cocido, lo podemos meter ya por dentro. ¿Qué les parece? Pues después de haber eh, dado los ingredientes, explicado un poquito más de lo que es el procedimiento de ese platillo, aquí está listo para que ustedes lo vean, después de que lo hayan observado, lo vamos a disfrutar. Yo creo que pues solos o con su pareja, ¿verdad? Esa es el, la, la estrella del buffet.